Ja, hallo liebe Freunde, heute haben wir hier einen ganz besonderen Dreh. Ich glaube, das können Eingeweihte sofort erkennen. Das ist ein Mercedes-Benz SSK aus dem Baujahr 1929. Also das ist für mich persönlich das größte Auto, was es gibt. Ihr wisst ja vielleicht, oder einige wissen das, ich hatte sieben Jahre so einen Wagen. Also ich habe schon ganz viele Autos gefahren. Wir haben ja über 6000 Oldtimer verkauft, wie ihr wisst. Aber das hier, das ist eigentlich so das Beste, was ich jemals gefahren habe und besessen hat. Das Auto hat eine ganz besondere Faszination, hat einen Wahnsinnsdrehmoment, hat eine 7-Liter-Maschine, 7,1 Liter, macht 225 PS und das vor beinahe 100 Jahren mittlerweile aus einer Sechszylindermaschine. Also ist ein Wahnsinnsteil. Was der jetzt kann und welche Faszination das bringt, wenn man sowas fährt, das zeigen wir euch jetzt. Monster. Also wenn man da die sechs Zylinder hört, die da donnern, man muss sich erstmal an die Pedalerie gewöhnen, das ist ja alles umgekehrt. Dieses wahnsinnige Drehmoment von dieser 7,1 Liter Maschine. Ja, Bremsen muss man beherzt zutreten, aber der klingt ja wie ein U-Boot-Motor, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja irre doch. Der läuft bei 700 Umdrehungen hier hoch. Ja, das dürfte so ziemlich einer der faszinierendsten Automobile überhaupt sein. Mercedes-Benz SSK von 1929. Also ich glaube, mehr geht nicht. Müssen wir da schön aufpassen hier in Ortschaften. Ich merke auch, dass die Bremsen weit durchgehen. Also das ist ja wirklich absolut der Hammer. Da machen wir geile Vorbeifahrten da ja. vorne. Er fährt sich wie eine Dampflokomotive noch. <lacht> checken. Naja, da muss man bei Herz zutreten. Aber ich kann mich an meinen SSK erinnern, der ist genauso gelaufen. Genauso. Das ist ja wie Donnerschläge. Man hört ja jeden Zylinder, der explodiert. Wie Donnerschläge. Wahnsinn.
Ja, also auf jeden Fall ist das absolut spannend, was wir hier gerade gemacht haben. Mercedes SSK in voller Fahrt. Vielleicht mal zu so ein paar Zahlen. Von dem Auto sind 134 Fahrgestelle gebaut worden. Das ist verteilt gewesen auf Mercedes S, SS und SSK. Und SSK bedeutet Supersport kurz. Das heißt, der Wagen hat 1,7 Tonnen äh, gewogen und es gab seinerzeit nur 33 dieser Autos. Und heute soll es 60 geben, weil viele haben dann das Fahrgestell geschnitten beispielsweise. Oder es gibt auch eine ganze Menge Autos, die man einfach, die verloren sind, die sind im Krieg untergegangen. Und man hat dann halt eben die Autos neu gebaut und viele Originalteile. Auf jeden Fall ist dieser, dieses Fahrzeug, also jeder dieser Fahrzeuge, die eine Zulassung haben, wo man sagen kann, gebaut 1928, 1928. 29, 1930 ist was Bedeutendes. Und diese Autos liegen selbstverständlich alle im Millionenbereich. Also mit diesen 1,7 Tonnen und vier Trommelbremsen, wie ihr sehen könnt, Scheibenbremsen gab es damals noch keine, äh, muss man übrigens sehr, sehr beherzt zutreten, ist der Wagen ca. 200 Stundenkilometer gewesen. Und man kann ungefähr sagen, das war die Formel 1 der 30er, der 20er Jahre. Also das ist ein Wagen, ich sag mal, das ist für mich Autofahren pur. Weil es steht fest, man hat diesen wahnsinnigen Sound. Das ist natürlich ein Auto, was 30 Liter verbraucht, da hat hinten ein 120 Liter Tank. Und welchen Sound er hat, das hat er gerade gehört, der riecht auch so richtig nach Auto. Also das ist für mich Freiheit und Autofahren, das gehört direkt zusammen. Freude am Auto kann man, glaube ich, in keinem Wagen mehr zeigen als in diesem hier. Ja, warum ist ein Mercedes SSK so legendär? Schaut euch das mal an, der Wagen hat nicht nur eine wahnsinnige Optik. Das Auto ist ja ein wirklich fantastischer Vorkriegsklassiker. Ich sage euch mal, die haben zu seiner Zeit ab 1927 sämtliche Preise abgeräumt, die es gab. Als da wären der große Preis von Deutschland 1927, 1928. Damit hat man damals mit Caracciola auch einen Nürburgring eröffnet, 1928, 27. Die Torres Trophy, Trophy das Eifelrennen, die Mille Milia, die 24 Stunden von Spa und die Deutsche Alpmeisterschaft. Alles mit diesen Autos gewonnen. War also absolut ein legendäres Fahrzeug und das ist es bis heute. Ja, die Autos seinerzeit hatten Speichenfelgen, wie ihr hier vorne sehen könnt. Es ist auch relativ schwierig, die zu zentrieren. Ich habe das bei meinem SSK gehabt, dass die ab 140 gerne mal anfangen zu flattern. Haben wir bei dem nicht gehabt. Wir sind eigentlich auch keine 140 gefahren heute. Ich habe euch ja gesagt, die sind bis 200 Stundenkilometer schnell. Dann der Zustand von dem Wagen. Das Auto ist, sage ich mal, wieder neu aufgebaut die letzten fünf Jahre. Viele interessante Teile mit dabei und das Tolle, wir haben hier... Die komplette Originalgeschichte zu dem Auto. Das heißt, es gibt ja das Register zu dem Auto, Kommissionsbuch aus Zug, Original Kfz-Schein. Es ist alles vorhanden. Das heißt, das Auto hat eine komplette Geschichte, eine komplette Historie. Und wir haben auch einen deutschen Kfz-Brief, wo der Wagen so eingetragen ist mit den Nummern. Das heißt also Baujahr 1929. Und wer sich ein bisschen auskennt mit dem Auto, der sieht, dass sämtliche Details auch die richtigen sind und die Originalen sind. Das ist ein Auto, was ganz toll restauriert wurde und auch von den bedeutenden Leuten in der europäischen SSK-Szene. Das ist eigentlich das Tolle an dem Wagen, er fährt toll, das habt ihr eben gerade gesehen, hat diesen gewaltigen Sound 
müsst natürlich noch aufpassen mit den Pedalen, das ist umgekehrt die Bremse. Ich will euch das mal zeigen hier vorne. Also die Bremse ist rechts außen, hier ist die Kupplung und da ist das Gas. Also es verhält sich genau andersrum, da müsst ihr halt eben sehr, sehr vorsichtig sein, wer aus Versehen so bremst und kuppelt, wie er das gewöhnt ist. Der hat ein Problem. Ja, hier ist der riesige Drehzahlmesser. Also in der Regel dreht man ja nicht mehr als 3000. Das ist die, die, das absolute Maximum. Und Spitze 200. Das Auto hat also wirklich eine wahnsinnige Höchstgeschwindigkeit. Hier vorne ist die Zündverstellung. Ja, das ist das SSK Lenkrad. Also man hat da was in der Hand. Wie gesagt, Auto wiegt 1,7 Tonnen, ist 200 Stundenkilometer schnell. Und das war im Jahr 1928, 29 richtig eine Ansage. Wen es interessiert, in Belgien ist die Karosserie gemacht worden, in England, in, in England wurde die Maschine gemacht. Alles original, authentisch, SSK. Ich zeige euch mal so einen Motor, wie das aussieht. Warte mal, wie mache ich das von der Seite? Ne? Nicht, dass man sich da jetzt irgendwie die naja, Pfoten verbrennt. Alles mit Riemen gehalten. So. Kann man leider nicht sehen auf der anderen Seite. Ne? Man sieht das gar nicht hier. Also guckt euch mal diesen Motorblock an. Da vorne ist DMG, das heißt Daimler Motorengesellschaft. Der SSK ist übrigens das letzte Auto, was von Ferdinand Porsche konstruiert wurde für Mercedes. Danach hat er die Firma verlassen und das war sicherlich ein Spitzenwurf. Hier die Original Bosch. Also man hat darauf geachtet bei der Restaurierung, dass das alles authentisch eins zu eins so gebaut wurde, wie er seinerzeit im Original auch war. Wirklich ein tolles Auto, ist natürlich vieles neu dadurch auch und entsprechend zuverlässiger und im exzellenten Zustand. Mir sind fünf bzw. sechs originale SSK bekannt. Man spricht da von einem Wert von ungefähr 20 Millionen Euro. Bei unserem Auto, ich habe euch ja gesagt, da ist einiges, ja... Wie sagt man, neu restauriert, neu aufgebaut, neu gebaut worden, weil es halt eben verloren war. So ein Auto kostet natürlich keine 20 Millionen, aber so ein Auto gibt es eben auch nicht für eine Million. Das liegt schon einiges drüber, weil es ein riesiger Aufwand, so ein Auto wieder in den Zustand zu verbringen. Und vor allen Dingen dann, wenn man das hier alles so gemacht hat, wie es auch wirklich authentisch gewesen ist. So ist es gewesen und nicht anders. Wie toll das Auto fährt und läuft, das habt ihr ja eben gesehen und gehört. Hier sind auch die richtigen Reifen drauf, die gehören da drauf, keine anderen. Also man hat sich da bei der Restaurierung sehr, sehr viel Mühe gegeben und das Ergebnis ist einfach ein tolles Auto. Ja, das ist die andere Seite, wo die beiden Vergaser sitzen bei unserem SSK. Schaut euch das mal an. Das sind die Vergaser. Solche Vergaser alleine kosten 150.000 Euro. Das sind die richtigen, die da auch drauf gehören. Da ist dieser riesige Motorblock, dahinter verbergen sich sechs Zylinder. 7,1 Liter Hubraum sind das hier vorne, Mercedes-Benz, der Schriftzug. Da vorne ist der Elefantenkompressor, vorne links könnt ihr sehen. Normal schafft er 170 PS mit einem gezogenen Kompressor dann 225 PS. Aber das haben wir heute gar nicht gemacht. Ich sag mal, da habe ich auf unseren Straßen auch wirklich Respekt. Wenn man damit jetzt auf dem Nürburgring unterwegs wäre, okay, würde ich das machen. Aber auch nur, wenn es gerade ausgeht, wenn ich weiß, dass ich einigermaßen alleine unterwegs bin. Also vor so einem Wagen habe ich wirklich gehörig Respekt. Aber das ist, ich sage mal, ein richtiges Superspielzeug für Männer. Also wer alles andere schon kennt, das sind Briefmarkensammler. Aber das hier, das ist das richtige Auto. <lacht> Kann man das sagen? <lacht> Schaut mal hier die Hupen hier vorne, die Lampen. Also einfach ein fantastischer Wagen, der Kühler. <lacht> Dahinter, die SSKs hatten übrigens keinen Stern. Da gab es nur diesen Deckel oben drauf aus Bakelit. Ja. ja, das muss jetzt reichen, Paul. Ich habe ja. genug gesagt. Und wer weiß, wann der Film mal gezeigt werden kann. Das ist wieder ein Auto, was absolut diskret verkauft werden muss. Ich weiß nicht genau, wann wir den Film bringen können. Im Moment dürfen wir es nicht. Das kommt halt eben manchmal vor. Aber ich verbleibe bis zum nächsten tollen Film. Euer Stefan Luftschitz. Bis demnächst und ciao.